ये हैं कल्लू देवु निधु भुई गांव के ब्रह्मा विष्णु महेश यही गांव की हर बदमाशी को जन्म देते हैं उसे आगे बढ़ाते हैं और सबके सुख चैन का सत्यानाश करते हैं सारे गांव को मुसीबत में रखने वाले तीनों के तीनों पहली बार खुद एक बड़ी मुसीबत में फंस गए मोहब्बत की मुसीबत जब से कल्लू को प्यार हुआ इनकी बदमाशी का बाजार ही बंद हो गया देखिए ना जो कल्लू दोनों हाथ खोलकर शैतानी करता था वही कल्लू कैसे हाथ जोड़े बैठा है प्यार की प्रार्थना में जब से कल्लू को प्यार हुआ तब से इन सब की हालत खराब मुसीबत के बड़े बड़े मोर्चे फतेह करने वाले मोहब्बत के मोर्चे पे आ फंसे इनके सामने सवाल ये है कि इस प्यार के व्यापार को लक्ष्मी तक कैसे पहुंचाया जाए वहां प्यार कैसे पैदा किया जाए कैसे आगे बढ़ाया जाए जादू टोना मंत्र साधना सब कुछ करने को तैयार तीनों इश्क मोहब्बत के किसी पुराने ओझा ओलिया से तदबीर पूछकर अपने प्यार की तकदीर बना रहे हैं एक ही लम्हे में जब सूरज और चांद मिलता है देखिए करिश्माए कुदरत तेरी तकदीर का फूल खिलता है जिस नसीबदार ने देखा ये खुदाई मोहब्बत का जशन इश्क करता है आबाद उसकी मोहब्बत का चमन कल्लू आईने में डूबता सूरज और आसमान में उगता चांद देख और मनी मन मांग ले मांग ले कल्लू अपनी लक्ष्मी को मांग ले मांग ले कल्लू अपनी लक्ष्मी को मांग ले कल्लू अपनी लक्ष्मी को मांग ले कल्लू मनी मन मंत्र की तरह अल्फाज दोहरा कर मांग ले मोहब्बत की आग से जलते ही लक्ष्मी तेरी बाहों में हो कल्लू मांग ले कल्लू कल्लू इस वक्त जो मांगेगा मिल जाएगा बोल बोल शुरू हो जा एक ही लम्हे में जब सूरज और चांद मिलता है देख ले करिश्मा है कुदरत अब तेरे नसीब का फूल खिलता है जिस नसीब दार ने देखा ये खुदाई मोहब्बत का जश्न इश्क करता है आबाद उसकी मोहब्बत का जमन
नाटक कितने बजे खत्म हुआ था वो ड्रामे के बाद और भी बहुत से काम होते हैं दादी माँ नाटक कितने बजे खत्म हुआ था वो ड्रेस वाले बत्ती वाले मेकअप वाले सबका हिसाब करना था अरे मैं पूछती हूँ नाटक कितने बजे खत्म हुआ था गलती हो गयी माफ कर दो मैंने तुझे नाटक की इजाजत दी थी रात भर बाहर रहने की आज्ञा नहीं दी थी आखिरी बार दादी माँ माफ कर दो देखो मैं कान पकड़ता हूँ जाओ ना के दूध पी लो जय हो सूर्य जय हो कल रात नाटक में जो लड़का सीता बना था ना बहुत सुंदर लग रहा था क्या नाम है इसका नाम से क्या नाम तो उस मूर्ख कल्लू का भी कालिदास है कुछ भी हो ये लड़के भी खूब नाटक करते हैं खास करते मुखों को ना हिंदी आती है ना उर्दू हर शब्द का उच्चारण दोषपूर्ण व्याकरण से उन गधों का दूर का संबंध है नाटक तमाशा मजे की चीज है मजा लो और तुम हो के हर चीज में व्याकरण ढूंढते रहते हो मतलब ये है कि भाभी की बात में कुछ बात है शास्त्री जी हाँ ये भूजन बाबू आइए मतलब ये है शास्त्री जी की कल रात अगर आप आखिर तक रुकते तो आपको भी मजा आ जाता मतलब ये है बैठिए कि कल रात जो लड़का सीता बनी थी वो अच्छी लग रही थी अच्छा भाभी उसका नाम देवू है देवू लक्ष्मी एक लोटा पानी ले आना बेटी मतलब यह है कि लक्ष्मी अपने बकरे को बहुत प्यार करती है घर में भी ज्यादातर उसी के पास बैठ क्यों नहीं ये सच है उसे घर जा और मौका पति बात कर ले और एक बार बात हो गई तो समझ ले बात बन जाएगी लेकिन ये यार उसके घर में उससे कैसे बात करूं इससे ये साबित होगा कि तू अच्छा आदमी है हिम्मत ही है ईमानदार है साला तू कलू है, है। आ, अभी तो खाना दिया Ma 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 
तो प्यास लगी है खैर अब भी पानी लाती हूँ शमिला टैगोर से बोला था क्या क्या मैं तुम्हें इसलिए प्यार करता हूं क्योंकि तुम तुम हो अबे मैं तो कल्लू तुम मुझे वो बोलो जो कल्लू लक्ष्मी को बोलेगा अबे कल्लू अगर हम तुझे बताएं कि लक्ष्मी से क्या कहना है तो हम कल्लू नहीं हो जाएंगे क्यों बे तुझे कल्लू बनने का बहुत शौक चल रहा है अरे यार मैं तो मजाक कर रहा था अरे अरे जाने दे यार जाने दे जाने दे तुझे से ओ हो गया गांवों में सिनेमा का शो हो गया दूध ले लो अम्मा एक बल एक बल हाँ आ ब्रह्मा विष्णु महेश प्रणाम बापू लोगों तू अभी क्या बोला था मैं कह रहा था ब्रह्मा विष्णु महेश उससे पहले क्या बोला था मैं कह रहा दूध ले लो अम्मा नहीं नहीं उससे पहले क्या बोला था नाच के बताऊं बापू हाँ बोल बोल जल्दी बोल धा न धा न धा 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 एक का दूजे से ओ हो गया गांव में 
सिनेमा का शो हो गया मिल गया मिल गया मिल गया क्या मिल गया मिल गया वो हो गया वो हो गया मेरा अलग भी जब वो हो गया क्या हाँ मिल गया हाँ मिल गया मिल गया हो गया हाँ हाँ ये डालो वो हो गया रश्मि की आंखों में आंखें डालकर है ही हटा दो बस चिड़िया गई फस लेकिन यार वो तो सब बोल दूंगा लेकिन उसकी आंखों में आंखें डालकर ये गड़बड़ है ये नहीं बोल पाऊंगा कल साहब अपने पास इसका भी इलाज है तुम्हारी आंखों में वो दवाई बनाऊंगा कि लक्ष्मी तुम्हारी आंखों में होगी मुझे याद कर रही थी रे मैं मर गई कभी नहीं मरी इतना प्यार किस लिए रे लगते ना कौन सी चिट्ठी वही वाली अच्छा तो पकड़ा जाए पकड़ा गया ठीक है तो लक्ष्मी चर पकड़ा गया फिर लेकिन तू लिखेगी क्या पहले बता तू लिख देगी ना तेरी चिट्ठी मैं क्यों लिखूं तेरी लिखावट जो अच्छी है ना बाबा ना मैं ना लिखती वो प्रेम पत्र वाली कहानी तुझे मालूम नहीं प्रेम कोई करे चिट्ठी कोई और लिखे कितना झमेला हो सकता है तुझे मालूम है बुरा भला जो भी हो तू खुद लिख हाँ चिट्ठी पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी <laughs> जुए पड़ गई है दादी माँ ओ दादी माँ क्या है तुमने मेरा कल्लू क्यों रखा मैं तो इतना गोरा चिट्टा हूँ अरे इसलिए कि किसी की नजर ना लग जाए नजर तो पहले लग चुकी है ए? किसकी तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे वो चश्मे बदू चल बदमाश कहीं का <laughs> कौन है अरे कभी सोम कभी मंगल जा दे क्या कहता है कहनी नहीं लेने देते सोम मंगल क्या है इधर बैठो ममता दीदी ने भेजा है ममता ने भेजा क्यों ममता दीदी ने कहा है सबकी निगाह बचा के देना क्या देना ममता दीदी ने चिट्ठी भेजी है ममता ने चिट्ठी भेजी है हाँ कल्लू भैया मुझे तो पूछ लेना ममता चिट्ठी तेरे हाथों की भेजेगी हाँ कल्लू भैया अपना तो काम ही यही है उधर की चिट्ठी इधर और इधर की चिट्ठी उधर हाँ लेकिन हमेशा नकद उधर कभी नहीं निकालो दस पैसे क्यों निकालो दस पैसे नहीं तो चिट्ठी नहीं मिलेगी
लो हाँ अब लो चिट्ठी अरे हाँ ममता दीदी ने कहा है चिट्ठी में जैसा लिखा है वैसा ही करना है मंगल से बातें करता रहेगा चल इधर आ दादी कहा आने दो उसको तेरे हाथ पैर तोड़ाता हूँ क्यों तोड़ाओगे भेजा नाम ये क्या है अंधे हो क्या खुद ही देख एक तो चोरी करती है बस जुबान आती है एक झप्पड़ मारूंगा मुंह तेड़ा हो जाएगा है है पड़े आए लगाने वाला उठा चिट्ठी लिखी तो तुम्हारे आखल पर चिट्ठी पड़ी कि नहीं तू मुझे चिट्ठी और ऊपर से क्या करूं लक्ष्मी की लिखावट ही ऐसी है लक्ष्मी की ममता ओ ममता चिट्ठी सुन लो आज दोपहर को मंदिर के पीछे तुम्हारी लक्ष्मी तुम्हारी लक्ष्मी मेरी लक्ष्मी उस्ताद अपनी लाटरी नहीं कराई लॉटरी हाँ लक्ष्मी ने चिट्ठी लिखी है हमें आहिस्ता बोल पहलवान तुमने तो मार लिया मैदान अचल हो जाए चल इसी बात पे हो जाए गुरु आज एक एक हाथ ताश की हो ही जाए हैं तुमने तो पाला मार लिया अरे नहीं 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 मुझे जाना है अरे आज तो मैं नहा के जाऊंगा शर्म में शर्म हो गया और मैं शर्म हो मैं शर्म में शर्म और मैं शर्म आए मैं शर्म में शर्म और मैं शर्म में शर्म हो गया
हुआ चमन में कोई हादसा हो गया एक सजदे से मिली मुंह दिखाने का कुछ सिलसिला हो गया मुंह दिखाने का कुछ सिलसिला हो गया दिल पे ए दिल नजर उनकी ऐसी पड़ी दिल पे दिल नजर उनकी ऐसी पड़ी
जो लोग ज्यादा सोचते हैं ना वो आदमी को कम जान पाते हैं मालूम नहीं ममता कुछ नहीं मालूम सुन कल्लू के बारे में कुछ बोलना तू तो बोल ही रही है ममता ये भी तो हो सकता है कि वो ढोंग कर रहा हो झूठ बोल रहा हो कल्लू भैया ढोंग कर सकते लेकिन झूठ कभी नहीं बोल सकते और नहीं तो भैया कब भी सच नहीं बोलते <laughs> जा अब सो जा हाँ काजल लगा लेना तेरे सपनों को कहीं नजर न लग जाए बार हम लोग रामलीला में ड्रामा करेंगे करो बाबूजी चंदा नहीं देंगे हम लोग हरिश्चंद्र करेंगे बाबूजी फिर भी चंदा नहीं देंगे साला एकदम कंजूस है क्या मेरे बाबूजी तुम्हारे साला लगते हैं नहीं नहीं साला नहीं लगते लेकिन कंजूस तो है तुम क्या कम कंजूस हो क्या मैं कंजूस हूँ नहीं हो कहा हूं? मैंने तुम्हें तीन तीन चिट्ठियां लिखी है तुमने एक कभी जवाब दिया तो आपके बदले में मैं तुम्हें खुद ही मिल लेता हूं ना उससे क्या होता है चिट्ठी लिखने का और चिट्ठी पढ़ने का मजा कुछ और ही होता है नहीं 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 ये चिट्ठी बाजी बहुत खतरनाक चीज है क्यों देखो ना पहले लिखने में तकलीफ फिर भेजने में तकलीफ फिर पढ़ने में तकलीफ और फिर ऐसी चिट्ठी फाड़ी तो नहीं जा सकती है नहीं नहीं ये चिट्ठी मुझे पसंद नहीं सब लेकिन तुम तो ममता से कह रहे थे मेरी लिखावट बहुत खराब है हाँ वो भी है तो ममता से कहवा दिया करो ना जो बात लिखी जा सकती है वो बात कहीं नहीं जा सकती क्यों नहीं कही जा सकती है क्योंकि वो बात कहीं नहीं जा सकती कौन सी बात वही बात कौन सी बात वही कौन सी वही वही कौन सी बात बोलो ना जब जब तुम मेरे पास नहीं होते हो मेरे साथ जो होता है क्या होता है वही क्या वही जब मैं तुम्हारे पास नहीं होती हूँ तुम्हारे साथ जो होता है मेरे साथ क्या होता है मेरे साथ तो हर वक्त जब तुम साथ नहीं होती हो तो निधु होता है भोला होता है ये सब साथ में होते हैं मेरे साफ साफ क्यों नहीं कहते तुम मुझे चिट्ठी लिखना ही नहीं चाहते हो तुमसे झूठ बोला तो पाप पड़ेगा मेरे लिए कालाक्षर भैंस बराबर है ना तुम इतना भी पढ़ नहीं सकते इतना भी नहीं बिल्कुल नहीं लेकिन कोशिश करूंगा पढ़ लिख जाऊंगा कैसे गांव की पाठशाला में जाकर पढ़ोगे छोटे छोटे बच्चों के साथ खड़िया पट्टी लेकर बैठोगे घर की देरी हो रही है 
मैं जा रही हूँ कल ममता से कहलवा दूंगी मुझे भी तुम्हारी तरह यूँ ही बैठना पड़ेगा क्यों पहले ही बताओ तुमने पढ़ने के लिए स्कूल क्यों नहीं भेजा भेजा था फिर फिर मुंह मास्टर ने तुझे मारा पीटा मैंने उसे पीटा और तुझे घर ले आई फिर दोबारा क्यों नहीं भेजा अरे क्यों नाराज हो रहा है पढ़ लिख कर भी नौकरी करेगा पढ़े फारसी बेचे तेल हमारे पास क्या कमी है सारे गाँव में एक तेरा ही तो घर है जहाँ बिजली का लट्टू जलता है हाँ एक ही घर है और उस बिजली के लट्टू के नीचे सभी कुछ तो है लेकिन पढ़ाई लिखाई नहीं है क्या फर्क पड़ता है बड़े बड़े पढ़े लिखों को हम नौकर रख सकते हैं सारा काम उन्हीं से करा सकते हैं हाँ करा सकते हैं लेकिन तुम्हें कुछ ये भी मालूम है कि कुछ काम ऐसे भी हैं जो दूसरों से नहीं कराए जा सकते जिन्हें खुद करना पड़ता है अरे तेरा ऐसा कौन सा काम आ पड़ा है जो नौकर नहीं कर सकते चल खाना खा बक बक लगाई है तो ठीक है एक नौकर रख लो जो मेरी जगह खाना खा लिया करेगा अरे कल्लू जी इतनी रात पे क्या बात है बात जो भी हो हम दोनों के बीच में रहनी चाहिए लेकिन बात क्या है कल्लू जी देखो गौरव जिस दिन मेरा स्कूल में दाखला हुआ था उस दिन तुम्हारे बाप ने मुझे पीटा था दादी माँ ने उन्हें पीटा और मुझे स्कूल से निकलवा लिया जो काम तुम्हारे बाप ने अधूरा छोड़ा है अब उसे तुम पूरा करो कौन सा काम तुम्हारी पिटाई का नहीं पढ़ाई का यही कहने के लिए तुम आधी रात को आयो पढ़ने भी आधी रात को ही आऊंगा आधी रात को क्यों क्योंकि मेरी पढ़ाई लिखाई चुपचाप चलनी चाहिए किसी को खबर ना हो कल से मैं तुम्हारा प्राइवेट स्टूडेंट हूँ प्राइवेट नहीं कल्लू जी प्राइवेट वो कुछ भी हो कुछ भी नहीं कल्लू जी अगर तुम सीखना चाहते हो तो ठीक तरह से सीखो बोलो प्राइवेट 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 नहीं प्राइवेट 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 बोलो प्राइवेट 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 हाँ अच्छा प्राइवेट फिर सो गए बताती अब से मिलना बंद जब भी मिलते हो सोते रहते हो क्या 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 कहा तुम प्राइवेट स्टूडेंट हो बताओ ना मैं भी सपना देख रहा था अरे तुम तो यही हो इतनी जल्दी सो गए इतनी जल्दी साढ़े बारह बज चुके हैं मालूम है बजने दो तुमने कॉपियों पे जांचे की नहीं जांच दूंगा कल्लू जी पहले इतवार है ना इतवार इतवार कुछ नहीं यार तुम कैसे मास्टर हो पढ़ाने लिखाने में तुम्हारा मन ही नहीं लगता सिर्फ सोते रहते हो लगता है कल से मुर्गा बनाना पड़ेगा अच्छा इसमें से जरा कॉपी निकालो आखिरी वाली कौन सी आखिरी कॉपी लो 
कल से बेत लेके बैठना पड़ेगा ए, जाचो ए, कम भी आचो सुबह मैं तुमसे मिल नहीं पाऊंगी माँ के साथ मंदिर जो जाना है उफो, तुम तो फिर सो गए ए नींद आ रही रात को नहीं सोए नहीं क्या कर रहे थे सपना देख रहा था सपना क्या कोई जाग के देखता है सारे ठीक है तो तुम सपना देखो मैं जा रही हूँ लक्ष्मी और कितनी देर लगाएगी अभी आती है रहने दीजिए शास्त्री जी ऐसा करिए लक्ष्मी जी से कहिए इस फॉर्म पे इस जगह हस्ताक्षर कर दें अच्छा और जब मैं कल आऊंगा हाँ। तो इस अपने साथ महाविद्यालय ले जाऊंगा अच्छा जी प्रणाम जी प्रणाम क्या हो गया ओ छतरी भूल गए <laughs> अजी सुनती हो ये फॉर्म रख देना जरा संभाल के शास्त्री जी मतलब ये है कि आप लक्ष्मी बेटी को और कितना पढ़ाते जाइएगा भूषण बाबू माता पिता के पास जो कुछ होता है वही अपने संतान को मिलता है और मैं अपनी लक्ष्मी को विद्या के सिवा और दे ही क्या सकता हूँ और मेरे पास सर है ही क्या ये तो ठीक है लेकिन उसके लिए ऐसा लड़का कहाँ मिलेगा क्यों नहीं मिलेगा चार महीने की देर हो गई वरना ही गौरव मुझे मिल जाता क्या लड़का है हिंदी में फर्स्ट क्लास ए में अपने गांव के स्कूल में अध्यापक शालीन सुंदर सब कुछ है भूषण बाबू सब कुछ है मतलब ये है कि गौरव ऐसा लड़का मिलना बहुत मुश्किल है मुश्किल है लेकिन असंभव नहीं है भूषण बाबू हाँ असंभव तो नहीं है देना कौन? तुम्हें उर्दू आती है क्या यू ही शेर सुनाता हिंदी में सुना दो ना नहीं हिंदी में जब कविता हो जाती है ठीक है उर्दू में सुना दो सुनो सच में सुनो क्या हुआ सुनो ना सुनो हाँ हाँ सुनाओ सुनाओ कसम तुमको मेरे सर की जो तुम मेरे पास से सरको अगर सरको तो यू सरको कलम कर दो मेरे सर को अब बोलो तुम्हारा पीछे सरको ना नहीं सरको ना क्यों पहले तुम सुनो तब मुझे वाला वाला नहीं आता नहीं आता तुम झूठ बोलती हो उस दिन तारा पे तुम क्या गा रही थी वो कोई सुनाने लायक है क्या नहीं मुझे वही सुनाओ तुम्हें शर्म आती है अरे ले हम आंखें बंद कर लेते लेकिन मैं सिर्फ गुनगुनाऊंगी हाँ हाँ गुनगुना का ही सुनाओ Yeah. <laughs> 
बजा दूंगा वाह खुद तो आज बीत कर मजा ले रहे हो हमने देख लिया तो बजाने की धमकी देते हो जब तुम जब कृष्ण करे तो लीला और हम करे तो पाप कलू कल कल तुमने मंदिर में क्या देखा कौन सा मंदिर तुम गांव वालों को क्या बताओगे कौन सा गांव बजाता हुआ कहा जा रहा है क्या रहा हूँ शिकार करने के लिए बापू किसकी किससे लक्ष्मी और कल्लू की बापू सुन बैठ बैठ श्याम इसे जलेबी दे जाओ तुम घर जाओ क्या होगा क्या होगा बड़ी बदनामी हो जाएगी हो करो देखे सारी बदनामी हाथ ना तोड़ दूंगा कल्लू ने बजा दिया बापू क्या तब तक इतना धुनक दिया बापू क्यों वो ऐसा कर रहा था मैंने देख लिया बस श्याम दो जलेबी और किससे कर रहा था कहा कर रहा था कब कर रहा था बोल मंदिर पे है, अभी है, है, लक्ष्मी के साथ चिपक कर गाना हो रहा था और बजा मुझे दिया वो लक्ष्मी शास्त्री जी वाली लड़की हाँ वही लक्ष्मी जा रहा हूँ गुस्से से गर्म हूँ दादी माँ से शिकायत करूंगा कहीं मेरा गुस्सा ठंडा ना हो जाए बाप को सुन दादी माँ से मत बताना नहीं तो बेभाव के पड़ेंगे सीधे शास्त्री जी के पास जा जो तुम कहोगे बापू वही करूंगा अरे सुन लड़ते में आना सब बातें बताना क्या जलेबी और मिलेगी बापू हाँ दूंगा ज्यादा नमक मिर्च लगाकर बताना क्या अरे सुन तू तो मुस्कुराता हुआ जा रहा है जलेबी वाले बापू वो तो मैं भूल ही गया था सत्यानासी कुल कलंक ने आज से अगर इस घर से बाहर कदम रखा तो या लगा जो कुछ मैं कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ मैंने कुछ नहीं बनाया तू यहाँ क्या कर रहा था मुझे गया था बापू गाना सुनने लगा नीच कमीने बरबर अमानुष मैं चलता हूँ बापू ये सब किसी से नहीं कहना किसी से कहूंगा अम्मा किसी से नहीं कहूंगा सुन किसी से कहा तो नहीं सिर्फ दुबे हलवाई से कहा बापू सर्वनाश उल्लू का पट्टा हाँ हाँ मैं चलता हूँ बापू अरे सुन अब कहा जा रहे दुबे हलवाई की मत अम्मा क्यों उसने कहा था शास्त्र से बातें हो बताना मिलना उल्लू के बच्चा उल्लू का बच्चा उल्लू का चला तुम दुबे हलवाई के पास जाओ और कहो बात अपनी तक रखे अपनी इज्जत का सवाल है जाओ जाओ ना मैं हाथ जोड़ती हूँ जाओ बापू दो सौ आठ है मर गया माफ कर दो बापू जान निकल गई माफ कर दो ले दो आप पूछो बोल गए बोल गए तेरे बाप का नाम क्या है काली चरण काली चरण बापू काले को अभी तक याद है कर लू देवू सवाल हो जाओ इधर आओ आओ इधर आओ जल्द में जल्दी कर उधर मुंह उधर मुंह पीछे उधर का और पीछे फिर नजीक आओ फिर पीछे कर और पीछे और और पीछे आ नजदीक आओ हाँ और 
और पीछे ठीक है चल उठा उठा ऊपर कर ऊपर कर अरे मैं बहुत हल्का हूँ बापू जरा मदद कर लो चला चला दो सौ चौदह दो सौ पंद्रह दो सौ सोलह अब ठीक से करना कंधे वाले बापू अगर मैं अपने बाप का नाम भूल जाऊं तो मुझे माफ कर दोगे ना बापू अच्छा चौसा उन्नीस मदद बापू मदद बापू दो सौ कप्तालीस बापू अब पूछो मेरे बाप का नाम बोल बोल भूल गया चल जल्दी जल्दी उतरो बोले बापू अरे मैं सुन सुन ये बात किसी कह रहा नहीं समझे सब से कहूंगा क्या किसी से नहीं कहूंगा सब से नहीं कहूंगा ना बाबू ना ना बाबू ना बाबू ना 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 बाबू बाप हो गया ना बाबू ना 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 बाबू ना आह रघुकुल रीत सदा चली आई प्राण जाए पर वचन न जाई अर्थात तुलसीदास जी कहते हैं आओ शास्त्री तुम भी रामायण सुनो मैं तुम्हारी रामायण सुनने नहीं आया हूँ बल्कि अपनी महाभारत सुनाने आया हूँ क्या कान खोल कर सुन लो अगर मैंने तुम्हें और तुम्हारे कल्लू को इस गांव के बाहर नहीं किया तो मेरा नाम शास्त्री नहीं क्यों रे मेरे कल्लू ने तेरा क्या बिगाड़ा है तुम्हारा कल्लू मेरे मेरे लक्ष्मी के साथ प्रेम पच्चीसी खेल रहा है प्रेम पच्चीसी ये कोई नया खेल है क्या बनो मत सारे गाँव में नगारे बज रहे हैं और एक तुम होगी कान पे रुई ठूसी बैठी हो तुम्हारा कल्लू मेरी लक्ष्मी के साथ ये वो कर रहा है मेरा कल्लू तुम्हारी लक्ष्मी के साथ ये वो अच्छा तो ये बात है अच्छा तो ये बात है क्यों रे बंदर की औलाद मेरी नकल उतारता है बुढ़े खुसट चुप बुढ़िया खुसट हजार बार बार मेरे को बता हजार बार उतारूंगा मेरा समझावन डाल दो अरे मैं बुढ़े का चूमर करूंगी इसका बुढ़ा ना किया तो मेरे को बोलना इसका शरबत ना करती हूँ कि ना ले शास्त्री के बच्चे आस्था कहाँ है अरे बूढ़े बहन कुल्लू के पट्टे मुझे बुढ़ी कहता है चुड़ैल कहता है चुड़ैल कहता है हर आम मैं इसका शरबत बना के पी जाऊँगी चुप बुढ़िया अरे अरे दुलारी दुलारी हाय हाय राम हाय मैं तो थक गई दुलारी जरा उस तरफ जा उस तरह अरे ये काम मर गया बुढ़ा खुशट मुझे बुढ़ी कहता है देख तो कैसे जवान की तरह भागता है तेरी देखती हूँ मैं तेरा शरबत बना के ना पिया हो तो मुझे कहना कल्लू बेटा आंख बंद करके ये पानी झेल जा तो शाम तक लक्ष्मी मिल जाएगी बोलो लक्ष्मी पति कल्लू नारायण की निकल कल मुए बाहर आज मैं तेरी जान लेकर ही छोड़ूंगी तुम्हारे हाथों मरने से तो अच्छा कोई डूब के मरू के बाद अरे नहीं मैं नहीं मारूंगी निकल बाहर निकल मेरे बच्चे बाहर जल्दी आओ ऊपर चली बेगो पहले चली बेगो अरे जल्दी आ जा चली बेगो नहीं चली आओ आएगा तो मैं गिर जाऊंगी अरे चली बेगो पहले ऊपर अरे चली बेगो ये लोग मारो गिर जाओ बेंगी बेंगी आ जा आ जा मेरे बच्चे मैं कभी कुछ नहीं कहूंगी आ जा ऊपर अरे अरे सर्दी लग जाती तो क्या होता मेरे बच्चे को हाय ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है क्या मतलब और नहीं तो क्या घर में अठारह साल की लड़की और तुम खुद सोलह साल की बन के बैठ जाती हो लक्ष्मी की मां नहीं लक्ष्मी की बहन लगती हो कैसी बातें करती हो 
मैं जो कुछ करती हूँ तुम्हारे लिए तो करती हूँ मत करो मेरे लिए कुछ ऐसा बोलो यही सब लक्षण लक्ष्मी में गए हैं सचमुच तुम्हारे गुस्से की भी कोई आंख नहीं कब तुमने लक्ष्मी सजते हुए देखा साफ श्रृंगार करते हुए देखा और अब ये क्या हो रहा है उमर कुछ चीजें उमर अपने आप सिखा देती है खाक सिखाती है सब शिक्षा विफल गई कोई शिक्षा विफल नहीं जाती एक तरफ तुम्हारी शिक्षा दूसरी तरफ उसकी उम्र तीसरी तरफ समाज लक्ष्मी सो गई है क्या हाँ देवी और सज्जनों हमारे नाटक का आखिरी अंग शुरू होने में थोड़ी सी देर है क्योंकि जिस बहन जी से हम सीता जी के लिए साड़ी मांग कर लाए थे वो अपनी साड़ी वापस ले गई है और जब तक दूसरी साड़ी नहीं आ जाती तब तक हमारी सखियों से कुछ नाच देखिए धन्यवाद माँ तुम्हारे सर में कल्लू अरे क्या कल्लू कल्लू कर रहा है कल्लू मतलब काला बाल धीरे धीरे सुन ये तेरी जान ना पहचान प्रेम पच्चीस ऐसी कैसे हो गई बस हो गई दादी माँ शास्त्री कह रहा था तू और लक्ष्मी ये और वो कर रहे थे और कर रहे थे थोड़ा थोड़ा मिदरा बोलो ना दादी अरे नीचे आ नहीं नहीं यही बोलो अरे चल बदमाश क्या दादी माँ तुम्हें करती हो यही खाम खा तूने बोलो लक्ष्मी की चुम्मी ली थी ना दादी माँ ये सब पूछते तो शर्म नहीं आती अरे तुझे करते हुए शर्म नहीं आती और मुझे पूछते हुए शर्म आएगी तूने लक्ष्मी की थोड़ी अपनी तरफ की थी ना हाँ की थी आंखों में आंखें डाली थी हाँ डाली थी फिर तो उसकी गोद में लेट गया था हाँ मगर दादी माँ ये सब तुम्हें कैसे मालूम अरे तेरे दादाजी भी ऐसा किया करते थे <laughs> दादी माँ दादाजी तो दादाजी तब बने थे जब तुम्हारी उनसे शादी हुई थी हाँ। उसी तरह मैं भी लक्ष्मी शादी करना चाहता हूँ पहले क्यों नहीं बताया अच्छा हुआ मैंने शास्त्री को दौड़ाया उसकी मरम्मत नहीं की वरना बात बिगड़ जाती आ, मैं कल ही तेरी बात पक्की करती <laughs> चल दबा पैर इधर पितर पक्ष में भी तो विवाह नहीं हो सकता शास्त्री जी <laughs> नहीं नहीं राधे श्याम जितने शीघ्र हो सके हो सके तो इस फागुन के पहले ही लक्ष्मी का विवाह करा दो अजी कितनी देर लगाओगी पश 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 ये ये है सो ये, ये दस नंबर ही दस नंबर हाँ। यानी ये लड़का नंबर दस यही कहो ना हाँ। ये लड़का नंबर दस एकदम फिट है शास्त्री जी समझो कि हो गया ये मंगनी और ये ब्याह ठीक है तुम बात चला आप फिक्र ना करो शास्त्री जी मैं अभी जाता हूँ और तय करके आता हूँ तुम्हें तय करने की आवश्यकता नहीं वो तो मैं ही करूंगा तुम सिर्फ बात चलाओ अच्छा अच्छा तब तक मैं बात ही चलाता हूँ शास्त्री मर गए मैं नहीं हूँ ओ शास्त्री शास्त्री कहा है बहू पायला जीती रहो नहीं नहीं है मेरा मतलब है घर में नहीं है पलाटो दादी माँ जीते रहो शास्त्री घर में नहीं है और ये मिठाई खा रहा है बहू जा शास्त्री को बाहर भेज वो मुझसे नाराज है जा जा शाबाश ओ राधे श्याम क्यों रे किस बात की मिठाई खा रहा है <laughs> क्या है शास्त्री इस वाली बात का मुझे बड़ा अफसोस है न जाने सुबह सुबह मैं क्या कर बैठी 
गांव में तुम्हारी इतनी इज्जत छी 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 राम 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 कोई बात नहीं क्रोध में आदमी अपने बस में नहीं रहता किस में गुस्से में गुस्से में ओ <laughs> अभी तक तेरा गुस्सा ठंडा नहीं हुआ बैठने को भी नहीं कहोगे ठीक है चलिए आइए <laughs> बैठिए बैठो शास्त्री अब जरा काम की बात सुनो मैं अपने कल्लू की इसी फागुन में शादी कर देना चाहती हूँ फागुन में क्यों उसके पहले कर दो जैसा तुम चाहो विवाह तुम्हारे कल्लू का है मेरे चाहने ना चाहने का क्या प्रश्न अरे नहीं नहीं शास्त्री तुम समझे नहीं मैं अपने कल्लू की यही शादी कराना चाहती हूँ क्या अपने छुटेर बछड़े कल्लू को लक्ष्मी के पल्लू में बांध देना चाहती हूँ कितनी सुंदर जोड़ी है बिल्कुल लक्ष्मी नारायण लगते हैं दोनों कल्लू को आप नारायण कह रही हैं इस काले अक्षर को कल्लू ही कहिए एक अक्षर भी उस मूर्ख को आपने नहीं पढ़ाया अरे पढ़ा हो या अनपढ़ा आदमी को कड़ा होना चाहिए हाँ तुम्हारी अगर कोई नातीन पुतिन हो तो उसके लिए पढ़ा नहीं कड़ा भर ढूंढ लेना सोच रही थी जाना पहचाना घर है तेरी लक्ष्मी को अपने घर की लक्ष्मी बनाकर काशी चली जाऊंगी तुम तो हो ही घर बार खेती बाड़ी रुपया पैसा सब संभाल सकते हो सुख सुविधाओं का लालच दिखाकर उस जंगली के लिए मेरी लक्ष्मी खरीदना चाहती हो ज्यादा पानीदार मत बनो शास्त्री देख लूंगी तुम्हारी धार भी कितनी मोटी है इस नाम की लक्ष्मी की शादी अपने जैसे किसी पढ़े लिखे पेड़ पौधे से ही करना मैं अपने कल्लू नारायण की शादी साक्षात लक्ष्मी से करूंगी बड़ा आया लक्ष्मी लिए फिर बोलो ना पढ़ाई लिखाई का अचार डालेंगे मुंह कहती हैं पढ़ा लिखा लड़का चाहिए हूँ ठीक है तो कहते हैं हाँ ठीक कहते हैं लक्ष्मी के लिए लड़का ढूंढ रहे हैं मैंने भी राधे शाम को लगा दिया है लड़की ढूंढने हाँ वो एक देंगे मैं दस दूंगी वाह दादी माँ जग जीत लिया तुमने तू देखता चल उस लक्ष्मी ऐसी पहले तेरी शादी करके चांसी बहू घर में लाऊंगी ठीक है ना हाँ एकदम ठीक है तुम्हारा चांसी बहू लाना एकदम ठीक है और उनका पढ़ा लिखा लड़का ढूंढना एकदम गलत क्यों रे तू जल्दी कटी बातें क्यों करता है क्यों तुम चांसी बहू से ये नहीं पूछोगी उसे खाना बनाना आता है कि नहीं हाँ। उसे सिलाई विलाई आती है की हाँ। नहीं तुम उसे ये नहीं जानना चाहोगी की तुम्हारी सेवा कर सकती है की नहीं अरे वही तो मेरे घर की लक्ष्मी होंगी जिसमे ये सब गुण होंगे हाँ हाँ वो लोग भी लड़के में यही गुण देखना चाहते हैं की लड़का पढ़ा लिखा है की नहीं उसमें कायदा तमीज है की नहीं वो अपनी रोजी रोटी खुद कमा सकता है कि नहीं ओहो न वो समझे न तुम असली चीज है रुपया पैसा है हर मास की लक्ष्मी को कौन पूछता है अगर तुम्हारी लक्ष्मी से हर चीज मिल जाती तो तुम्हें हर मास की लक्ष्मी ना मिल जाती तुम हर बात में ऐसे ही करते हो इतना भरा पूरा घर बार है और हमारी एक ही लड़की सारी जिंदगी सुख में रहती कुछ तो सोचा होता घर बार भरा पूरा है घरबार भरा पुरा है घरबार भरा पुरा है तो शहद लगाकर चाटो मैं लक्ष्मी की शादी किसी से भी कर लेकिन अनपढ़ कल्लू से कभी नहीं कभी नहीं क्यों किसी बेबसी का मजाक उड़ाते हो तुमने लक्ष्मी को इतना लिखा है पढ़ा है कल्लू को दमाद बनाकर उसे पढ़ा लिखा नहीं सकते अरे कल्लू कोयला है कितना भी घिसो हीरा नहीं बन सकता कभी नहीं बन सकता हीरा क्या कांच भी नहीं बन सकता एक लव से मोहब्बत का इतना सा फसाना है सिमटे तो दिले आशिक फैले तो जमाना है ये इश्क नहीं आसा बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना है सालों मुशारा बनको सोचो आगे होगा क्या होगा होगा वही जो होनी है और होनी है शादी
बचुआ कहो कैसे हो हम तो ठीक है आप भी ठीक रहो भगवान से बस यही चाहते हैं हाँ। पंडित जी ओ? आपके रहते इस साल गांव में कोई शादी ब्याह नहीं हो रहा अरे लो जो है शो इस साल तो शादी की शहालत अजा के फट पड़ी है जो है शो दो दो शादियां एक साथ हो रही हैं दो दो शादियां किसकी किससे अरे एक तो अपनी लक्ष्मी की और दूसरे अपने कल्लू के अच्छा तो कल्लू और लक्ष्मी की शादी एक साथ हो रही है हाँ दो दो शादियां हो रही हैं लेकिन अलग अलग क्या समझे अरे ने कल्लू के लिए चांदी बहु और लक्ष्मी के लिए पढ़ा लिखा लड़का तलाशना है जो है शो <laughs> <laughs> जो है शो हमने सुना है पंडित जी इस गांव में दो दो शादियां और हो रही है जो है शो <laughs> दो दो शादियां और हो रही है हाँ? वो कौन पंडित करा रहा है वो हम लोग करा रहे हैं हाँ? लेकिन अलग अलग धूमधाम से बाजे गाजे के साथ क्या कह रहे हो क्या मजाक कर रहे हो सुबह सुबह हम लोग आपके लिए चांद सी बहु और भौजी के लिए पढ़ा लिखा लड़का तलाश रहे हैं तुम लोगों को लज्जा नहीं आती ऐसी बातें करते हुए पंडित जी अगर आपने मेरे लिए लड़की और लक्ष्मी के लिए लड़का तलाशा तो पंडित जी आपको अपने शरीर में जान तलाशनी पड़ेगी हर काम सोच समझ कर करना पंडित जी और ये बात अपने तक ही रखना पंडित जी समझे पंडित जी जो है जो पहला रो पहला चलो आओ पंडित आओ शास्त्री जी देखो पंडित कितने जतन करते हैं फिर भी कीड़े पड़ जाते हैं आप तो भाग्यशाली हैं शास्त्री जी कि सिर्फ फलों में कीड़े पड़े हैं यहाँ तो जीवन में पड़ने वाले हैं क्या मैंने नहीं होगा शास्त्री मुझसे नहीं हो सकता शास्त्री जी बिल्कुल नहीं हो सकता अरे भाई क्या नहीं हो सकता मैंने सब जोड़ तोड़ कर देखा तो पाया की पंडित आई जाती है तो जाए जजमानी टूटती है तो टूटे लेकिन अगर जान है तो जहान है पंडित कौन ले रहा है तेरी जान कल्लू कल्लू ऐसा बोलो कल्लू मेरी जान का काहक बना है ये बात सिर्फ अपने तक रखना और और हर काम सोच समझ कर करना क्या बक रहा है तेरा मस्तिष्क तो नियंत्रण में है मस्तिष्क तो नियंत्रण में है लेकिन आत्मा नियंत्रण के बाहर जाने वाली है शास्त्री जी अगर मैंने आपकी लड़की के लिए लड़का तलाशा ना तो मुझे अपने शरीर में जान तलाशनी पड़ेगी क्यों कल्लू क्या लार्ड गवर्नर है पुलिस कानून कचहरी सब मर गए हैं क्या सत्य वचन बिल्कुल सत्य वचन शास्त्री जी मेरी हत्या के बाद कल्लू को फांसी हो जाएगी लेकिन मेरी हत्या तो हो जाएगी प्रश्न कल्लू की फांसी का नहीं है मेरी मेरी हत्या का है शास्त्री जी मेरी हत्या का है ठीक है मुझे तुम जैसे डरपोक से कोई मदद नहीं चाहिए मैं अपने आप सब ठीक कर लूंगा मैं पहले लक्ष्मी की शादी ठीक कर लू उसके बाद मैं कल्लू को ठीक करूंगा कह देना कह दूंगा कह देना कह दूंगा हाँ हाँ कह देना जरूर कह दूंगा जाओ जाता हूँ जाता हूँ
कल्लू मैंने एक बात सोची है तू पढ़ना लिखना शुरू कर दे क्यों बिना एम ए बी के तुम्हारा श्राद्ध नहीं कर पाऊंगा क्या क्यों रे तू ऐसा क्यों सोचता है क्यों पढ़ा लिखा नहीं तो क्या सोच भी नहीं सकता हूँ अरे बच्चे सोचना है तो सिर्फ पढ़ाई लिखाई की सोच बिना पढ़े लिखे कुछ नहीं होने वाला क्यों नहीं होने वाला दादी माँ हम तो गाँव के बहुत बड़े रईस है हमारे घर में बिजली जलती है पढ़े लिखो को नौकर रख सकते हैं और क्या बिना विद्या लक्ष्मी कैसे मिलेगी क्यों नहीं मिलेगी दादी माँ किसी पढ़े लिखे को नौकर रख लो और लक्ष्मी को ब्याह करा दो लक्ष्मी अपने आप ही इस घर की बहू बन जाएगी तुम्हारी लक्ष्मी से हर चीज खरीदी जा सकती है ना तो इस लक्ष्मी को भी खरीद लो देखो गल्लू ये जो बेत है ना यही शिक्षक है यही अनुशासन है यही श्रद्धा यही भक्ति बेत के पीछे जो भावना है वही अंधकार में प्रकाश करती है बेत छात्र के हाथ में नहीं शिक्षक के हाथ में शोभा देता है क्योंकि बेत है शक्ति और संचालक है शिक्षक मैंने तुम्हारी संस्कृति काफिया जांची हैं, काफी गलतियां हैं फिर भी सीख जाओगे तुम अच्छा आगे हाथ बढ़ाओ और मेरे साथ साथ दोहराओ बढ़ाओ हाथ अशतो मां सतगम अशतो मां सदगम अस्तो मां सदगम अशतो मां सदगम अशतो मां सदगम अशतो मां सदगम अशतो मां सदगम तो लक्ष्मी कहाँ जा रही हो ममता की किताबें लेने मेरे पास आओ बेटी बेटी बच्चे जब बड़े हो जाते हैं ना तो प्यार करना भी कितना मुश्किल होता है लक्ष्मी मैं सोलहवीं शताब्दी वाला शास्त्री नहीं हूँ मैं इस गांव में प्रेम विवाह करा सकता हूँ लेकिन प्रेम के लिए योग्यता और विवाह के लिए पात्रता होनी चाहिए बेटी ये मेरी इकलौती बेटी के भविष्य का प्रश्न चिंता ना करिए पिताजी इस घर की मर्यादा कभी नहीं टूटेगी आपके आशीर्वाद के बिना कोई काम नहीं हो इधर से कहा ले जा रही है पूजा मैं अकेले ही चली जाऊंगा अरे चल ना जवान लड़की को अकेले नहीं जाना चाहिए अब बोलो ममता लोगों से कहो बंदरों की तरह ज्यादा कूदने फाड़ने की कोई जरूरत नहीं ये ये तो मुझसे कह रही हो ममता लोगों से पूछो क्या ये बहरे हैं लक्ष्मी ये मेरा मतलब तुम्हें क्या हो गया है ममता लोगों से कहो अपनी मर्यादा में रहे और आगे से मेरा नाम अपनी जबान पर लाने की कोई जरूरत नहीं कह रहा था शास्त्री जी जी कि इस युग में लड़की के लायक लड़का ढूंढना 
भूसे के ढेर में सुई ढूंढने के बराबर है यही तो समस्या है भूषण बाबू बल्कि मेरा तो ये ख्याल है कि लड़की की शादी लड़के के साथ होनी ही नहीं चाहिए क्या मतलब मतलब ये कि लड़की की शादी होनी चाहिए आदमी के साथ ये बात तो ठीक है मतलब ये कि आदमी तो आदमी ऐसे होता नहीं है अनुभव से बनता है मैं समझा नहीं भूषण बाबू मतलब ये शास्त्री जी कि लड़की की शादी ऐसे घर में होनी चाहिए जहाँ लोग पत्नी का मूल्य समझते हो जिस घर में लड़की को सिर आंखों पर बैठा कर रखा जाए भूषण बाबू बात तो पते की है लेकिन ऐसा वर मिलेगा कहा मिलेगा क्यों नहीं मतलब ये शास्त्री जी कि मेरे एक मामा जी हैं। अच्छा वो देखने में भी अच्छे हैं पढ़े लिखे भी हैं और अनुभवी भी हैं। मतलब ये शास्त्री जी कि मुंह दिखाई तो कर ही डालिए तू भी मुझे नाराज है नहीं कपड़े साफ कर रही है इतना मैला कपड़ा किसका है ओढ़ने की चादर है पिताजी की शास्त्री का मन भी बड़ा मैला है हर छाई में बुराई ढूंढता है मेरा कल्लू साफ सुथरे दुले दुलाए कपड़े की तरह है लक्ष्मी प्यार मोहब्बत भी कोई धनिया मिर्ची है जो दस पैसे की ली और वापस कर दी सच्चे प्यार का यही तो है बेटा एक बार देकर वापस नहीं ले सकते लक्ष्मी चलो मैं तुम्हें मगा कर ले चलू कहीं बार गांव जाकर तेरी और कल्लू की शादी करा दूंगी फिर जो होगा देखा जाएगा बेटी प्यार की सिर्फ एक रसीद होती है शादी मालूम है दादी माँ लेकिन एक प्यार को पाने के लिए दूसरे प्यार को धोखा कैसे तू अरे बाबरी प्यार में सब कुछ किया जाता है वक्त आने पर जान भी दी जा सकती है ले लीजिए ना मगर बाबूजी को मना लीजिए लक्ष्मी बेटी तू सचमुच लक्ष्मी है देश को नेशन लिखेंगे कि कंट्री लिखेंगे नेशन नेशन द नेशन गुड वेरी गुड अच्छी जानने लग गए हो तो एक दिन की छुट्टी दे दो ना यार मुझे अपना गौना कराना नहीं 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 गौना वाना कुछ नहीं जब तक मेरी पढ़ाई लिखाई कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक कुछ भी नहीं हाँ आ, आ, आज आपकी छुट्टी तुम सो सकते हो सो जाओ सो जाओ गुड नाइट धन्य हो कालिदास धन्य हो फूल डालो नाग देता पे बच्चा फूल डालो डालो फूल नाग देता फिर क्या दादी माँ तुम भी किन चक्रों में पड़ी हो क्या सांप भी भगवान होता है अरे पगले सांप भगवान नहीं पर भगवान सांप हो सकता है मांग जो मांगेगा मिलेगा चल चल हाथ जोड़ मन से मांग और दिल से दूध पिला बच्चा देवता इच्छा पूरी करेगा 
चल दूध पिला चल ठहरिए अरे डरता क्यों है लो बाबा इसी के हाथ से पीने आ, हा, आ, हा, हा, आ, 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 डाली या, या पर यही पे ए प्रभु मेरे कल्लू की कामना पूरी करो शाबाश अच्छा बच्चा आह आराम से कर जल्दी जल्दी कर ढंग से कर दामाद देखने जाना है समझे चल जल्दी कर आराम से चल हिलिए नहीं शास्त्री बस ऐसे बैठे रहिए बहुत बड़ा अफसर है मेरा दामाद मालूम है ठीक से कर जल्दी 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 कर ये आप देख क्या होता है तुम्हारा बाप क्यों नहीं मिलने देता तुमको क्यों कमरे बंद रखता है तुम मुझे बोलो ना मैं साले सर फोड़ दूंगा तुम बोलते क्यों नहीं मतलब यह है शास्त्री जी कि मामा जी आपको लगे कैसे शर्मा जी कली लक्ष्मी को देखने आ रहे हैं मैं ये पूछ रहा हूं कि मामा जी आपको कैसे लगे वैसे ही जैसे आपने कहा था तो कल कब आ रहे हैं वो दोपहर वाली बस से आएंगे अगर लाने का कष्ट आप उठाए तो कैसी बात कर रहे हैं शास्त्री जी मतलब ये तो सेवा है सेवा खाना लगा तो मैं कल उनको लेकर आऊंगा खबर पहुंचा दी थी ना हाँ फिर निधि भैया कह रहे थे निबट लेंगे अगर फिर भी आ जाए तो तू एकदम चुप बैठना कुछ नहीं बोलना जहां मत देना और आंखें भिंगी करके दिखाना जरा करके देखा मुझसे नहीं होती देख ऐसे यहाँ पे ऐसे कर कर आ, आ, नहीं और भिंगी कर बस उसकी तरफ जब देखना ऐसे देखना हा? फिर कर और थोड़ा भेंगी कर ऊपर तुम कितना बदल गए पहले सब कुछ बताते थे और अब कुछ भी नहीं क्या बताऊं दुल्हा कल लक्ष्मी को देखने आ रहे हैं और मुझे कुछ भी नहीं मालूम क्या करोगी मालूम करके क्यों लक्ष्मी मेरी बेटी नहीं कैसे घर में जा रही है लड़का कैसा है लड़का नहीं है आदमी है क्या आदमी है अकेला रहता है कि माँ बाप के साथ माँ बाप नहीं है उसके साथ उसका एक लड़का एक लड़की रहते हैं क्या तो बच्चों के बाप और उसके साथ मेरी लक्ष्मी की शादी दोगे जानती हो कितना लायक है अंग्रेजी उर्दू हिंदी का असाधारण ज्ञान घर का अच्छा चरित्र का पक्का महा अनुभवी अनुभवी कैसा तुम्हारे जैसा 
<laughs> नहीं नहीं वो मेरा जैसा नहीं है बहुत हिम्मत है जरा सोचो तो जो आदमी एक पत्नी से छुटकारा पाने के बाद दोबारा शादी करने की सोच सकता है वो कितना महान आदमी है महान वो नहीं महान तो तुम हो महान आदमी महान आदमी आदमी है महान लड़का कैसा है लड़का नहीं आदमी है धड़ा उठा दो नहीं क्यों शादी पक्की होते ही ताकत आ गई हाँ ठीक है उठा दो उसी से उठवा लो जिससे होने वाली है उठाते हो या नहीं चलो आखिरी बार एक शर्त पर क्या मैं तुम्हें एक चीज दूंगा लोगी क्या देखो लक्ष्मी शादी के बाद तो मैं तुम्हें मिल नहीं पाऊंगा पाप लगेगा तुम तुम मेरी निशानी रख लो नहीं नहीं इसे मैं कहा छुपाऊंगी कोई देख लेगा मुझे मार पड़ेगी मारेगा कोई मार कर तो देखे फिर भी नहीं बैठो 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 तो एक काम करते हैं तुम ये रुपया रख लो रुपया तो कोई भी रह सकता है कोई शक नहीं करेगा लो ना धन्यवाद लक्ष्मी और इसे कल्लू समझकर कभी खर्च मत करना से मतलब जी वो आप गांव में नया दिखाई पड़ा ना इसलिए आप रायपुर से आए हैं दीदी ने कहा था जिसे बताना नहीं क्यों बताऊं कि रायपुर से आ रहा हूं शास्त्री जी के यहां जा रहा हूं अरे लो कमाल है अरे आप शास्त्री नाम को भेजा आपको लाने के लिए अरे देखो जीजा जी के पैर छो जीजा जी दीदी ने तो कहा था कन्या के कोई भाई नहीं सही कहा था ये तो चचेरा भाई है वो भी इकलौता क्या बे देबू जी हाँ इकलौती भाई इकलौती भाई जी हाँ तुम लोगों की ग्रामर कितनी खराब है त्रिलिंग को पुरुषवाचक संज्ञा के साथ छी छी हमारे गांव में सब ग्रामर एक है त्रिलिंग त्रिलिंग सब बराबर है जी हाँ जी है? अरे भाई जीजा जी को घर ले चलो सब इंतजार कर रहे होंगे हमारे गाँव खुदा की कुदरत है कभी हम उनको जेब में हाथ क्यों डालते हो मेरी प्यारी इस देश में समय का कोई मूल्य नहीं रहा शादी करोगे बिल्कुल सही बस करो भाई बस करो एक तो हो गया भूल गया नहीं भूला तू अभी तक अब आप लगा बोल भूला या नहीं भूला भूल गया भाई नहीं भूला तू अभी तक बिल्कुल भूल गया आओगे फिर दोबारा इसका बिल्कुल नहीं आऊंगा शादी देखूंगा भी नहीं आएगा सर आएगा जोर से कुछ 
अगर शास्त्री जी दोबारा लेने गए तो शास्त्री जी के बाप का नाम भी भुला दूंगा चाय पियोगे चाय पियोगे नमाज की प्रतीक्षा में यहाँ मैं पागल हो रहा हूँ तुम कह रही हो कि चाय पियोगे चाय पियोगे शास्त्री जी क्या बात है भाई आप कोई नागरदास शर्मा को जानते हैं नागरदास हाँ हाँ जानता हूँ वो मेरे होने वाले दामाद हैं चलिए थाने में आपका इंतजार कर रहे हैं थाने में रोका तो पकड़ना थाने में थाने में थाने में क्यों चलो चलो क्या हो गया थाने में कैसे पहुंचे उनको तो यहाँ आना चाहिए था चलकर उन्हीं से पूछ दीजिए रात जी हम्म, उन लोगों ने फिर आपको बहुत हंसाया इतना हंसाया कि आप हंसते हंसते रो पड़े फिर दौड़ाया भी शर्मा जी केस कैसे बनेगा जहां तक मुझे मालूम है ताजी रात हिंद की कोई दफा ऐसे होगा जी आपकी भी ग्रामर बहुत खराब है नुकता लगा के बोलिए ताजी रात हाँ हाँ वही वही उसकी कोई दफा लागू नहीं होती ओम तत्सा तद ब्रह्मणो द्वितीय प्रार्थ फिर दरोगा जी अगर यही हाल रहा तो इस गांव में कोई लड़का लड़की देखने नहीं आएगा तमाम गांव की लड़कियां कुआरी बैठी रहेंगी अच्छा तो लड़कों का कुछ रिया वगैरह तो बताइए बुलिया एक तो गोरा गोरा सा इकलौती भाई अच्छा और दूसरा बिल्कुल अलीगंज का बजरंग बली और एक ऊट बिलाव जैसा नट्टू पहलवान देखते हैं क्या हो सकता है क्या नाम बताया आपने किसका नाम आपका नागरदास शर्मा नागरदास शर्मा शर्मा जी यही है यही है इस नाटक के सूत्रधार सब इनकी वजह से है शर्मा जी आप यहाँ क्या कर रहे हैं घर चलिए किसका घर आपके ही घर जाना होता तो इस बड़े घर के गाँव था मैं शांति कुर्सी गाँव फिर मामला क्या है दरोगा जी मामला ये है शास्त्री जी की ये लक्ष्मी को देखने आपके घर जा रहे थे रास्ते में कुछ लड़कों ने इन्हें पकड़ के पेड़ से बांधा और हंसा हंसा कर भगा दिया लेकिन बस स्टेशन पर आपके भांजे भूषण बाबू आपसे नहीं मिले कौन भूषण बाबू आपके भांजे भूषण बाबू किसके भूषण बाबू कहा भूषण बाबू भूल गए भूल गए अब एक बात याद रखोगे बोलो याद रहेगी दादी माँ को कुछ नहीं बताओगे नहीं बताऊंगा याद रहेगी ना याद रहेगी अब मल्लभ राम को छोड़ दो हम्म ये सब चंडाल चौकड़ी का काम है शर्मा जी आपको जो असुविधा हुई है उसके लिए आप मुझे क्षमा कर दीजिए क्षमा कर दूं आप मेरे क्या लगते हैं जो क्षमा कर दूं शर्मा जी चलिए घर में सब दामाद की प्रतीक्षा कर रहे हैं मुझे काले कुत्ते ने काटा है जो आप जैसे का दामाद बनू ढोंगी कहीं का शर्मा जी इतना अपमान मत कीजिए मुझे भी क्रोध आ सकता है कृपा करके आप मेरे साथ मेरे घर चले शास्त्री जी कृपा आजकल कंट्रोल रेट से मिलती है दोबारा शहर की तरफ आए तो एक आधा किलो आपको भी दिलवा दूंगा समझे पाखंडी कहीं का मार डालूंगा मार डालूंगा कल्लू का मैं कचाम कर दूंगा जिंदा नहीं छोड़ूंगा लेकिन गौ गुरु कैसी रही बहुत अच्छी रही This is called tit for tat. You kill my cat, I kill your rat. Remember that it is tit for tat. Then, उन लोगों ने दुल्हन को पीर से बांधा और इतना हंसाया, इतना हंसाया, दुल्हन ने रोते रोते भाग गए. बहुत अच्छा हुआ. मुआ दूजा कहीं का. मेरा तो दिल चाहता है इसके बाप को भी कोई गुदगुदी देके हंसाए. कभी हंसते ही नहीं दिल खोलकर. हमेशा गुस्से में रहते अरे मार डालूंगा खुल गए डालूंगा अरे मैं खून पी जाऊंगा देखा बिल्कुल दुर्वासा लग रही मेरी सर से खेलने वाले कल्लू तुझे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा कचाम कर दूंगा इस गांव या मैं रहूंगा या कल्लू कल्लू को मैं काट डालूंगा कल्लू तू कहा है मैं सर्वनाश कर दूंगा मैं सर्वनाश कर दूंगा कल्लू 
पिताजी सचमुन गुस्से में कुछ करना बैठे तू फिकर मत कर जब भाग दौड़ कर थक जाएंगे ना तो खुद ही घर आ जाएंगे और हाथ पैर भी मुझे दबाने पड़ेंगे दादी माँ घर गई कि नहीं दादी माँ तो गई क्यों लेकिन शास्त्री जी निकल आए क्यों उनके हाथ में गंडा सा है गंडा सा है क्यों उन्होंने तुम्हारा कचांग कर दिया है कचांग हाँ पल्लू तुम मर चुके हो तुम्हारा खून हो गया क्या मतलब मुर्दे बोलते नहीं तुम बारह घंटे के लिए मर चुके हो कल्लू अरे यार तुम लोग फिर फंसवा रहे हो इब्तताए खून है रोता है क्या आगे आगे देखिए होता है क्या क्या होगा अब आगे की कहानी पड़ेगी मर्डर मिस्ट्री की जुबानी खून गोली शादी तुझे खून करूंगा तुझे खून करूंगा देखो देखो बेकार है अब माने या ना माने खलू के साथ रात भी है अब तक नहीं जा रही बात करूंगा और करूंगा और करूंगा अरे कहा जा रहा है जाने के पहले बोल के कितने गंदे हैं इतने गंदे की मुझे अरे भागता कहाँ है अरे 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 हो गया कल्लू का खून हो गया क्या बच्चे हो मैं सच कहता हूँ गांव के भोले भाले नौजवान कल्लू की निर्मम हत्या लाख तक का पता नहीं शास्त्री जी फरार असेंबली में सवाल पुलिस परेशान भगवान सुनते रहो ये सब कल के अखबार के हेडलाइन से जो मैं आज आपको बता रहा हूँ इस खून का चश्मदीद गवाह मैं हूँ शास्त्री जी गंडा लेके निकले बेचारा कल्लू देख के मारे डर के बाद भाग गया कभी शास्त्री आ गए कभी कल्लू आ गए कभी कल्लू आ गए कभी शास्त्री आ गए फिर दोनों जंगल में घुस गए फिर थोड़ी देर बाद एक बहन कर आवाज का आना और शास्त्री का टास्क करना और शास्त्री का जंगल से वापस अकेले आना दरोगा जी सब एक साथ हो गया ऐसा लगता है कि तुम किसी नाटक कंपनी में काम करते हो है? मेरी बातें आपको नाटक लग रही है देश का मेरा कासा मेरा मेरा कासा मेरा कासा मैंने अभी आंखों से देखा है आपको आपकी आंखों से दिखा सकता हूं हम्म ऐसा ऐसा दरगा जी एक्शन फास्ट एक्शन कट टू कट डे तनातन वरना कभी फ्लॉप हो जाएगा भगवान फोन करो चलो मेरे साथ 
देखी 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 यही कल का कातिल है खून करने के बाद पागल हो गया तुम क्यों घूमे इसलिए गड़ासा मेरा है बंदूक होती तो मैं बंदूक लिए घूमता चलिए चलिए थाने चलिए सवाल पूछ रहे सवाल पूछना यही पूछ लीजिए मैं थाने क्यों चलूं आपके साथ मैं क्या चोर डाकू कुछ और कुछ हूँ ना मुझे डर है किसी का क्या आप जानते हैं कि कल्लू का खून हो चुका है क्या कल्लू का खून हो चुका है किसने किया कब किया कहा किया अरे मैं तो देवी भैया तो 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 <laughs> क्या ये सच नहीं है की आपने कल्लू को मारने की धमकी मेरे सामने दी थी हाँ हाँ दी थी लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है की हर धमकी की जाए चलिए चलिए थाने चलिए बाकी बातें थाने में होंगी राम सिंह देखो तरीके कल्लू होगा लड़को तुमको भी थाने में गांधा नहीं आना होगा जी आप कातिल के थाने चलिए हम स्वर्गीय कल्लू दादी माँ को लेकर हम थाने आते चल 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 चलिए थाने चलिए हाँ चलिए कल्लू का है कल्लू बोले के लिए वो तो कहीं चलो मैं भी वही चलती हूँ अब थाने चलिए गवाही देने और हम लोग लो लाज लाज जा जा रहे हैं कल्लू ने अपनी लाज पुलिस को अभी तक नहीं मिली नहीं 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 पुलिस पुलिस फ्लॉप हो गई है कच पाई कल्लू ने अपनी लाज मम्मा साहब क्या कल्लू आपके डर के हमारे माँ साहब क्या कर तो तुम लोग में शास्त्री का घर बर्बाद करने पर तुले हो अगर खैर चाहते हो तो सीधे कल्लू को थाने पहुँचाओ और शास्त्री को घर वरना इतना पीटूंगी कि अलाई सुसरी भी गली निकलेगी जाओ चल दुलारी शास्त्री के घर चले न जाने क्या नाटक खेला है इन लोगों ने ये सब ड्रामे वाले लोग हैं मुझे जरूर इसमें कुछ गड़बड़ लगता है जरा सोचो भाभी शास्त्री जी कल्लू को कैसे मार सकते हैं मारने के लिए कल्लू को पकड़ना पड़ेगा अब मतलब ये कि इस उम्र में उस उम्र को पकड़ना क्या आसान है लेकिन पुलिस तो उन्हें थाने ले गए अरे तो क्या हुआ जो थाने ले गई है मतलब ये मैं जाऊंगा और उनको ले आऊंगा ले आइए ना भूषण चाचा जल्दी जाकर ले आइए हाँ हाँ मैं अभी जाता हूँ यार मुझे डर लग रहा है बस कल्लू थोड़ा सा कलेज और खड़ा कर ले अब नाटक का पर्दा घिरने वाला है यार ये सब हो क्या रहा है मेरी कुछ समझ में नहीं आता आ जाए समझ में क्या बात है अरे तेरा खून हो चुका है और तू मर चुका है और तेरे खून के इल्जाम ऐसी शास्त्री जी गिरफ्तार हो जा हाँ कल्लू शास्त्री जी गिरफ्तार हो गए नहीं 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 ये शास्त्री जी का गिरफ्तार होना बिल्कुल गलत है ये ये पाप है है हो गया यार कल्लू प्रेम और युद्ध में सब चलता है ये तू समझता क्यों नहीं जब तक तुम प्रकट नहीं होते शास्त्री जी की जान नहीं बचती और जब तक शास्त्री जी शादी के लिए हाँ नहीं कर देते तब तक तुम प्रगट ही नहीं होते सालों सब तुम लोग कर क्या रहे हो शादी अब हमारा अगला मोरा चाचा मतलबला कल्लू लक्ष्मी ब्याह के एक मात्र राम जादो अब आखिर में मेरा भी एक शेर सुनते जाओ दिल अभी पूरी तरह टूटा नहीं दोस्तों की मेहरबानी के उल्लू के पट्टो मार डाला दोस्त बनते अरे ये साला किधर जा रहा है शायद दादी माँ के पास जा रहा है फिर फिर दोनों जाएंगे पुलिस के पास फिर फिर शास्त्री छूट कर आएंगे लक्ष्मी और शस्त्राइन के पास साला सब चौपट हो गया इस बार कल्लू फिर हीरो बन गया और हम विलेन घबराओ नहीं सीखिया पहलवान एक बार इस कल्लू की शादी तो हो जाएंगे साला कॉमेडियन बन कर रह जाएगा हाँ। कैसे कैसे अरे बस भी करो बहू कितनी बार कहूंगी कि शास्त्री को कुछ नहीं होगा कल्लू तो मेरे डर के मारे कहीं छुपा हुआ है उसका खून मून कुछ नहीं हुआ वो जानता है कि मुझे इस वक्त बारह घंटे का गुस्सा चढ़ा हुआ है इसीलिए कहीं कलमुआ छुप गया होगा दादी माँ क्या है कुछ नहीं चाय पियेंगी हाँ हाँ जाओ सबके लिए बना के लाओ उठो बेकार हो रही है छोटी सी बात के चल लिए चल। चल ना। ची 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 ची। राम 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 क्या रोना धोना लगा रखा है तुम ये नाटक वालों को नहीं जानती लक्ष्मी वो जिंदा है मालूम है तुझे कैसे मालूम देखा तो सिर्फ मैं नहीं ऐसे लोग वैसे नहीं मरते जी कैसे बदमू से निकालती है और नहीं तो क्या मेरे पिताजी को फंसाकर 
न जाने कहा मर गया ये झूठ है तुम्हारा कल्लू ये चिट्ठी किसने फेंकी उसी ने फेंकी होगी जिसने लिखी है जिसने फेंकी है अगर उसी ने लिखी होती तो ये ये सब क्यों होता बोल लक्ष्मी बोल शादी होगी कि नहीं तुम्हारा कल्लू बोल लक्ष्मी बोल शादी होगी कि नहीं कराती हो शादी ये सब क्या हो रहा है मैं तुम्हें बता रहा था की लिखना पढ़ना आता है आता है तो आता होगा तुमने जो कांड किए हैं इसके बाद पढ़ाई लिखा सब कोई फर्क नहीं पड़ने वाला पड़ता है उन्हें पड़ेगा तुम अपने बाप की बेटी जरूर हो लेकिन सिर्फ जानती है उन्हें पहचानता सिर्फ एक ही व्यक्ति है वो है तुम्हारा कल्लू बोलो कल्लू 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 है बोलो 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 छोड़ दो गोपाल छोड़ गोपाल अच्छा नहीं होगा बता देता और कभी गाड़ी पर ना हो कल्लू कहा है बच्चों बताओ छोटे वाले बापू हो जाओगे गोरे वाले बापू गाले पर जाओगे बताओ कल्लू कहा है कल्लू आ गया लीजिए यहाँ पर अपने दस्तक कीजिए शास्त्री जी शास्त्री जी बधाई हो मतलब ये कि कल्लू जिंदा है हाथ रोगा जी मतलब पुलिस वाले बाबू लीजिए अच्छा तो तुम्हारा नाम कल्लू है जी हाँ जो जानते हैं उनके लिए बाकी के लिए कालीदास कालीदास जी हाँ हाँ कालीदास उर्फ कल्लू उर्फ काला अक्षर भैंस बराबर हूँ तो ये वही कल्लू है जी हाँ ये वही कल्लू है जिसका मैंने ऊन किया है दरोगा जी मतलब मैं आपसे माफी मांगने आया हूँ मेरी वजह से जो असुविधा आपको और शास्त्री जी को हुई है उसकी मैं क्षमा चाहता हूँ शाबाश शाबाश रट्टू तोते की तरह शुद्ध हिंदी बोल रहा है दुष्ट अघोरी मिस्टर कालीदास आप जो भी माफी नामा देंगे वो लिख कर देंगे ये लिख कर देगा ये लिख कर देगा अगर इसको लिखना पढ़ना ही आता तो ये सब होता क्यों दरोगा जी मैं सर प्लीज एक कागज देंगे लीजिए कभी आपने कहा था विवाह के लिए योग्यता और प्रेम के लिए पात्रता होनी चाहिए आदरणीय मुझ में दोनों हैं आपके प्रति श्रद्धा और लक्ष्मी के प्रति या फिर भी आपके आशीर्वाद के बिना कुछ नहीं होगा तुम्हारा सॉरी आपका कल्लू